আচ্ছা তো আজকে আমাদের মোটামুটি সাবজেক্ট হয়েছে অবজেক্ট অ্যারে আর ফাংশন মোটামুটি এই কটাই আমরা ইয়ে করব ফাইন্ড আউট করব আজকে তো সবার প্রথমে আমরা অবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব আসলে অবজেক্ট কি অবজেক্ট কি আইডিয়া আছে অবজেক্ট কি সাথে তুমি পিএসপির যদি অবজেক্ট ক্রিয়েট করলো ঠিক সেম রিয়েল লাইফে যেরকম অবজেক্ট আছে ধরো হ্যাঁ অবজেক্ট একটা বস্তু একটা বস্তুর বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টি থাকে তাই না কিছু বিহেভিয়ার থাকে ঠিক আমরা ওই অবজেক্টটাকে প্রোগ্রামিংয়ে যখন রিপ্রেজেন্ট করি তখন সেই অবজেক্ট কিওয়ার্ড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি সেই অবজেক্টের ভিতরে কিছু প্রপার্টিস থাকবে বিহেভিয়ার থাকবে ধরো একটা হিউম্যান হিউম্যান একটা অবজেক্ট অথবা ধরো একটা পুতুল তুমি তৈরি করবা তাই না তো পুতুল যখন একটা তৈরি করবা একটা ইয়াতে একটা ফ্যাক্টরিতে যখন একটা পুতুল তৈরি করে ধরো পুতুলের একটা ফ্যাক্টরি তো ওটাতে কী থাকে অনেকগুলো প্রত্যেকটা পুতুলের জন্য কি আলাদা আলাদা ফ্যাক্টরি থাকে না একটা একটা ফ্যাক্টরি একটা ফ্যাক্টরি থাকে একটা ফ্যাক্টরি থাকে তাই না আচ্ছা তো কি যেন বলছিলাম প্রত্যেকটা পুতুলের জন্য একটা ফ্যাক্টরি থাকে না তো ওটাতে কি থাকে হয়তো ধরো মাটির পুতুল তৈরি করে বা প্লাস্টিকের পুতুল তৈরি করে তো একটা ডাইস থাকে তাই না একটা ডাইস থাকে তো ডাইসের ভিতরে কি থাকে দুইটা হাত থাকবে একটা মাথা থাকবে দুইটা পা থাকবে একটু বডি স্ট্রাকচার থাকবে তাই না তখন ওই ডাইসের ভিতরে কী করো একটা মাথা থাকে ওখানে আমি গলানো প্লাস্টিক দিয়ে দিই আর জাস্ট ডাইসটা বের করে আমরা প্রত্যেকবার একটা করে নতুন পুতুল পাই তাই না তো অবজেক্টও ঠিক এরকম তো অবজেক্টের জন্য আমাদের যখন পিএসপি বলো বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে বলো তো অবজেক্ট হয় কি এরকম একটা ডাইস থাকে ঠিক আছে বা একটা প্রোটোটাইপ থাকে ঠিক আছে যেই ডাইসটা থেকে আমরা একটা করে প্রত্যেকবার একটা করে নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবো ঠিক আছে একই ধরনের একই ধরনের না ডিফারেন্ট হবে না ডিফারেন্ট হবে কি হয়তো পুতুলের জামার রং চেঞ্জ হইতে পারে চেঞ্জ হইতে পারে কিন্তু তার দুইটাও হাত অবশ্যই থাকতে পারে তাছাড়া তো সে পুতুল হবে না তাই তো এই টাইপের কিছু যেমন ধরো এগুলো হয়েছে প্রপার্টিস যেমন দুইটা হাত দুইটা পা একটা মাথা এগুলো হচ্ছে প্রপার্টি আর তার এই জামার রং কি হবে এটা হচ্ছে তার বিহেভিয়ার ঠিক আছে তার কোনো কোনো পুতুলের হয়তো রং রেড হবে কোনোটার হয়তো ইয়েলো হবে এটা ডিপেন্ড করবে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ার উপর ঠিক আছে তো এগুলো এগুলোকে বলা হচ্ছে ফাংশনালিটি ঠিক আছে একটা অবজেক্টের ফাংশনালিটি না না টোটাল বিষয়টাকে বলা হচ্ছে অবজেক্ট ঠিক আছে অবজেক্টের ভিতরে থাকবে হলো প্রপার্টিস এবং ফাংশনালিটি তো প্রপার্টিস আর বেসিক্যালি বলা হয় ম্যাথড ম্যাথডকে ম্যাথড হচ্ছে কোনগুলো ফাংশন আর প্রপার্টিস কোনগুলো হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ভিতরে কিছু ভ্যারিয়েবল থাকবে তো ধরো আমি এখন একটা ইয়ে নিয়ে কাজ করতেছি ধরো লেট নেম ইজ ইকুস টু কামাল ঠিক আছে তো এই কামালের এজ लिखते পরীক্ষাকালকে তো লিখতে লিখতে তোমার কলম শেষ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো তুমি তোমার কাজের ছেলেকে বললা যে আমার জন্য একটা কলম নিয়ে আসো ঠিক আছে এটা হলো একটা কাজ ঠিক আছে তো তুমি কাজের ছেলেকে বললা তো কাজের ছেলে কী করলো তোমাকে একটা কলম এনে দিল ঠিক আছে তো তুমি কিন্তু জানলা না কোন দোকান থেকে আনছে সে কোন পথ দিয়ে গেছে এটা কি তোমার জানার দরকার আছে দরকার নেই তোমার দরকার কি কলম কলমটা পাইলেই তুমি আবার লেখা শুরু করতে পারলা তাই না তাহলে তুমি লেখা শুরু করতে পারলা কিন্তু তোমার এই যে এই কাজের ছেলেটাকে তোমাকে অ্যাটলিস্ট একবার বুঝাই দিতে হবে কিভাবে কলমটা আনতে হয় তাকে ঠিক আছে ও ধরো নতুন আসছে গ্রাম থেকে ও তো জানে না কিভাবে কোন দোকান থেকে যে আনতে হবে তুমি বললা যে প্রথমবার যখন আনছো আনার পরই তাকে বলে দিলা যে যখন আমি কলম আনতে বলবো তোমাকে তখন তুমি করবা কি যে 
সিঁড়ি দিয়ে নামবা নেমে গেট দিয়ে বের হবা তারপর হাতের বাইরে যাবা বাইরে যে দোকানটা আছে ওখান থেকে তুমি আমার জন্য একটা কলম নিয়ে আসবা ঠিক আছে এটা তুমি প্রথমবার বলে দিছো তারপর শুধু বলতেছো রহিম একটা কলম নিয়ে আসো রহিম একটা কলম নিয়ে আসো প্রত্যেকবার কিন্তু তুমি আর বলে দিতে হইতেছো না যে দিক দিয়ে দিতে যাও ঠিক আছে এটা একটা ফাংশন একদম ফাংশনের একদম র এক্সাম্পল ঠিক আছে এটা खबर ফাংশনকে কিছু দিতে হয় কিছু পাইতে হইলে কারণ ফাংশনের ভিতরে আমি কি কাজ করি কিছু তাই না তো কিছু যদি দিয়ে দিই তাহলে সেটাকে প্রসেস করে সে কাজ কাজ করে তাই না কিছু কিছু ফাংশন আসে আবার দরকার হয় না যেমন ধরো বললো যে রহিম আমার ঘরটা মুছে দাও তাকে কিছু দেওয়ার দরকার নয় যা যা দরকার হয় সে একা একা নিয়েই সে মুছতে পারলো ঠিক আছে তো এই টাইপের কিছু ফাংশনালিটি ধরো এখানে কিছু ফাংশনালিটি আমি দিয়ে দিলাম ফাংশন दस क्रिएट कर लगे क्या इन्स्ट्रकशन दिए दिल फांगशन क्या कर रहीम के इन्स्ट्रकशन देनेशन देशन टाइमशन टाइते फांगशन टाइम कल करते हैं कल करते हैं फांगशन नेम दिए एर भरे आर्गुमेंट दिए दीते हैं तेल आर्गुमेंट क्यों देव ओ जे एस वेरिएबल्ट ठीक है सर तो ये दी देखो हाँ प्रिंट कर दी से यूआर एन आइडल मैन तैना तो ये जो धर नाइन कर दी तक यूआर ए किफ्ट तैना तो ये जिनटा आसे क्योंकि जिन मिटर <laughs> रिटार्न कर थार्टी देखो 
এখন আমার নাইনটি প্রিন্ট করছে তিনটা সংখ্যার যোগফল প্রিন্ট করে দিচ্ছে তাই না তো এরকম আমার অন ডিমান্ড আমি আর্গুমেন্ট সেট করব আমার ফাংশনে তো এটা আউট অফ রেঞ্জ বা আউট অফ টপিক এটা আমি এখন দিচ্ছি না এখন আমি যেটা যে জন্য ফাংশন বা এই ইনস্ট্যান্স এইখানে এই যে ডিগ্রি কি আমার এখানে আমার কমেন্ট দেয়া করার কোনো ইয়ে আছে কি না এটা কি 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 যেমন প্রত্যেকটা জিনিস তো আমরা এরকম মানে কমা দিয়ে দিয়ে শেষ করে হ্যাঁ এগুলা কি কমা দিয়ে শেষ করতে হবে না ঠিক আছে ফাংশন ডিক্লারেশন ডাজেন্ট নিড ঠিক আছে এটা ডাজেন্ট নিড কন্ডিশন বাট স্টেটমেন্ট এন্ডিং মাস্ট ইউজ যদি আমি এটা করি সেই ক্ষেত্রে কোনো কি আছে কি এটা এটা দরকারই নাই তোমার এটা প্রপার কি বলে এটা দরকার নাই এটা এটা গুড প্র্যাকটিস বলতে কি এটা দরকারই নাই তুমি আননেসেসারি ইউজ কেন করবে এটা ঠিক আছে এটা ইজ আননেসেসারি ঠিক আছে ধরো তুমি ধরো তুমি করে দিচ্ছ এখানে একটা সেমিকোলন দেয়া যেই কথা আর এই যে এখানে সেমিকোলন দেয়া একই কথা তোমার কি এখানে সেমিকোলন দেওয়ার কোনো ভ্যালু আছে বা কোনো কজ আছে কোনো লজিক দেখাইতে পারবা ঠিক একই রকম এখানে দেওয়ার একই কথা এগুলো অটোমেটিক ইন্ট হয়ে যায় এগুলো দরকার নেই কিন্তু স্টেটমেন্ট শেষ হওয়ার পরে অবশ্যই তোমাকে ইউজ করতে হবে এগুলো হচ্ছে স্টেটমেন্ট আর এগুলো হচ্ছে কন্ডিশন ঠিক আছে কন্ডিশন অটো অটো ক্লোজিং ঠিক আছে আর এগুলো আননেসেসারি এগুলো দেওয়ার দরকার নেই এগুলো দিতে হবে তোমাকে ঠিক আছে বা এগুলো যদি তুমি নাও দাও তাহলেও যাবে স্কিপ অ্যারোর ধরবে না বাট এগুলো হচ্ছে গুড প্র্যাকটিস ঠিক আছে তাহলে বোঝা যায় যে একটা লাইন এখানে ইন্ট হয়েছে তো এটা আমি কেন করছি আসলে এটা করছি হলো দেখো এটা একটা একটা মানুষের বিহেভিয়ার তাই না ঠিক আছে তো এটা যদি আমি একটা অবজেক্টের মতো করি তাহলে কীরকম হয় জিনিসটা দেখো লেট পার্সন অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করে থার্ড ব্যাকেট দিয়ে ঠিক আছে থার্ড ব্যাকেট দিয়ে এইভাবে দিলে এটা অবজেক্ট ঠিক আছে তো এটা একটা অবজেক্ট লিচারাল অবজেক্ট টাইপ এটা তো এই অবজেক্টের ভিতরে আমি সেকেন্ড ব্যাকেট সরি হ্যাঁ সেকেন্ড ব্যাকেট ইউজ করছি আমরা সেকেন্ড ব্যাকেট ইউজ করে আমরা অবজেক্টটা অ্যাসাইন করছি তো অবজেক্টটা আমি ডিক্লেয়ার করলাম পার্সন কে এখন দেখো এখানে আমরা যদি এই ধরো একটা পার্সনের কিছু দুইটা প্রপার্টি কি নেম আমরা নেম কিওয়ার্ড দিলাম এই অবজেক্টে সবসময় কি পেয়ার ভ্যালু থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি বাম সাইডেরটা কি ডান সাইডেরটা কি ভ্যালু তো আমার নাম কি কামাল এগুলো ঠিক যেভাবে যেভাবে আমরা লিখি লিখতে হবে তো সেকেন্ড সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে কি এস এস কত দিছি আমরা নাইন তাই না কামালের নাইন তার তারপরে কি ইজ অ্যাডাল্ট একটা ফাংশন আছে তাই না তাহলে আমি একটা ফাংশনও লিখতে পারি ইস এ ডি ইউ এল টি অবজেক্টের ফাংশন লিখতে হয় একটু ডিফারেন্টলিভাবে এফ ইউ এন সি টি আই এন ফাংশন এ ঠিক আছে এ এইটা আর এটা সেম তো আমি এই জিনিসগুলো এখানে যদি নিয়ে যাই ঠিক আছে তো এই এজ আর বাইরের থেকে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এই এজ অলরেডি আমার এখানে আছে তো এই এজ আমি এখানে ইউজ করতে পারি দিস দিয়ে দিস কিওয়ার্ড একটা অনেক প্যাচাইল একটা কিওয়ার্ড দিস এটা নিয়ে আমি পুরো একটা ক্লাস আলোচনা করব কিন্তু এখন বুঝো যে এই পার্সনের দিস মানে এটার ভিতরে যখন আমি দিস ইউজ করবো মানে এই পার্সনটাকে বুঝাচ্ছি ঠিক আছে এই পার্সনের এজ কত নাইন ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি এই পার্সন আমরা এই ফাংশন এটা যেহেতু আমরা এখানে কল করতেছি হ্যাঁ তো এইখানে আমরা এই ফাংশনের এইজটা এইখানে কেন রাখলাম এখানে রাখলাম না কেন ঠিক আছে আমি বাইরের থেকে আর এজ দিতে চাচ্ছি না কারণ এই পার্সনের এজ অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড নাইন উপরে তাহলে আমরা কী করছিলাম উপরে আলাদা দিয়ে দিছি এখানে আমরা আলাদা বাইরের থেকে দিতে পারছি তাই না কিন্তু এখানে আমরা একটু সিকিউর করে দিছি এই পার্সনের এজ আর দেওয়া যাবে না এই পার্সনের এজ নাইন ফিক্সড ঠিক আছে এটা চেঞ্জ করার ওয়ে আছে ওটা আমি দেখাচ্ছি কিন্তু অবজেক্ট বাই লিটারেল অবস্থায় এখন বাইরে থেকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই ইন্টারনালি তার একটা এজ আসে ঠিক আছে তার মানে আমি যখন একটা পুতুল তৈরি করতেছি ঠিক আছে তৈরি করার সময় তার মাথাটা হয়তো রং করে দিতেছি এবং হাতটা একটু রং করে দিতেছি তো ঠিক সেই অবস্থা আমি তৈরি করার পরে আর কাজগুলো করতেছি না আমি তৈরি করার সময়ই করে দিতেছি তো এই হলো আমার জিনিসটা পার্সনটা তাই না তো এই পার্সনটাকে আমি দেখো এখানে কিন্তু আবার সেম ক্লোন দিছি এটা কিন্তু আমার ইয়া না কন্ডিশন না বা কোনো কিছু না এটা একটা ডিক্লারেশন ঠিক আছে অ্যাসাইনমেন্ট দেখো সব অ্যাসাইনমেন্টের পরে আমি শেষ করছি সেম ক্লোন দিয়ে এটাও একটা অ্যাসাইনমেন্ট এই কারণে আমি এখানে সেম ক্লোন দিয়ে শেষ করছি ঠিক আছে এটা করতে হবে এখন আসো আমি যদি এগুলো ইউজ না করি ঠিক আছে এখন এ অবস্থায় দেখো 
কোন যদি আমি এটা এখানে লক করি কোন আমরা কালকে থেকে ব্রাউজার ইউজ করব কনসোল ডট লক যদি আমরা পার্সন দেই এই পার্সন তাই না তাহলে আমরা এখানে একটা শেষ করি দেখো কি আসছে এই অবজেক্ট আসছে পুরোটা ঠিক আছে এই অবজেক্ট আসছে পুরোটা এই অবজেক্টটা পুরোটা আসছে এখন ধরো শুধু আমি ওই পার্সনের এজটা চাইতেছি তাহলে কিভাবে পাবো পার্সন ডট দেখো আমি যখন ডট দিছি আমার ব্রাউজার ইন্টেলিজেন্সি ভাবে বুঝে গেছে যে তার এই ছয়টা প্রপার্টি আছে কি কি প্রপার্টি আছে এজ আছে অ্যাডাল্ট আছে আর নেম আছে তা আমি এখন এজটা যদি প্রিন্ট করতে চাই দেখো তাহলে শুধু এজ প্রিন্ট করলো আমার নাই শুধু নেমটা প্রিন্ট করতে চাইলে নেম ঠিক আছে এটাকে বলা হইতেছে প্রপার্টিস বা অবজেক্ট অ্যাক্সেস করার জন্য ডট নোটেশন ঠিক আছে তো এই নোটেশনটা আমরা দুইভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি একটা হলো ডট নোট ডট নোটেশন আর একটা হলো স্কোয়ার ব্র্যাকেট ঠিক আছে যেমন আমি এটাকে এভাবে ইউজ করতে পারতাম चेन्ज कर दिल তাহলে যদি আমি এখন এসটা প্রিন্ট করি এখানে ডট এস কত হবে ফর্টি কারণ আমি ওভার রাইট করছি ঠিক আছে তৈরি করার সময় তার লাল রং দিয়ে দিছিলাম মাথায় তৈরি করা দেওয়ার পরে কি করছি আবার গ্রিন দিছি ঠিক আছে আমি ওভার রাইট করে ফেলছি ঠিক আছে জাস্ট পরিচিতিটা শিখো এটা এটা কিভাবে ইউজ হয় সেটা আমরা পরে দেখব হ্যাঁ জাস্ট পরিচিতিটা এটা অনেক একটা ক্লাস যদি দুই দিন বাইন্দেও নেই টানা অবজেক্টের ইয়ে শেষ হবে না প্রচুর জিনিস আছে জাস্ট অল্প কিছু জিনিস দিয়ে দেখাবো জাস্ট এটা দেখাবো এটা কিছু দেখাবো কিন্তু আমরা ভাস্ট জিনিস দেবো যখন ইয়েতে কাজ করবো তখন আচ্ছা তারপরে আসো ফর্টি দেখলাম তাই না তো এই জিনিসটা যদি আমি আবার এভাবে করি ডট কি হলো ঠিক সেম ঠিক আছে আমরা ডট নোটেশন দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারি আবার স্কোয়ার ব্রেকেট দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারি এখন আসো যে কোনটা আসলে বেস্ট বলতে পারো যে দুইটা আছে আমি কোনটা ইউজ করবো সবসময় সবসময় ইউজ করবো করবা বাই ডিফল্ট ডট নোটেশন দিয়ে ঠিক আছে কারণ ডট নোটেশনটা ইজি লিখতেও সহজ কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে ওটা অ্যাভয়েড করতে হবে ডট নোটেশন ইউজ করা যাবে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধরো কোন ক্ষেত্রে আমরা ডট নোটেশন ইউজ করতে পারবো না দেখো ব্র্যাকেট নোটেশন অলওয়েজ ইউজ করতে হবে ধরো এজ আছে তাই না আমি এজটা ফর্টি চেঞ্জ করলাম ঠিক আছে তো আমি ডট এজ লিখে দিলাম এখন আমার লেট এস সি এল ই সি টি ডি সিলেক্টেড এটা অন্য কোন এক জায়গা থেকে আসছে আমি এই অবজেক্টে কি চেঞ্জ করতে চাই এটা কোথাও অন্য কোথাও থেকে বলে দিছি একটা ভেরিয়েবল থেকে আসতেছে ধরো আমি এই অবজেক্টের নেম বা এজ চেঞ্জ করতে চাইতেছি ঠিক আছে তো আমি জানি না আসলে কোনটা চেঞ্জ হবে নেম চেঞ্জ হবে না এজ চেঞ্জ হবে আমি জানি না কোনটা চেঞ্জ হবে কিন্তু একটা চেঞ্জ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাকে একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে তাই না এরকম ইনফাইনিট যদি কোনো কন্ডিশন থাকে সেক্ষেত্রে একটা ভেরিয়েবল ইউজ করতে হবে কোনটা আসবে আমি জানি না তো সেক্ষেত্রে এই ভেরিয়েবলে ধরো আমি লিখে দিলাম কি এজ আমি এজটা চেঞ্জ করতে চাইতেছি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে দেখো পার্সন পার্সন এই এই ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই ধরো সিলেক্টেড যেটা আছে এটা সমান সমান আমি কত দিব সিক্সটি বা ফিফটি ঠিক আছে যেটা আমি সিলেক্টেড লিখছি আমি এখানে সেটা একটা চেঞ্জ করতেছি এই অবস্থায় কিন্তু তুমি ডট নোটেশন ইউজ করতে পারবা না ঠিক আছে এ অবশ্যই অবশ্যই স্কোয়ার নোটেশন ইউজ করতে হবে তাহলে এই এজ কত আসবে এখন আমার প্রিন্ট করলে ফিফটি এখন এখন কত আসবে ফিফটি প্রথমে ছিল ফর্টি তারপরে আমি এভাবে চেঞ্জ করে দিলাম কত ফিফটি তো এখন যখন আমি নেম চেঞ্জ করতে চাই না নেম প্রিন্ট করতে চাই নেম কি আসবে কামাল তাই না এখানে আমি করে দিলাম কি নেম তাহলে কি আসবে নেম সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ তাই না এটা ডাইনামিক চেঞ্জ ছিল এখন ঠিক আছে যদি আমার ভেরিয়েবল দিয়ে কোনো কিছু ধরতে হয় 
অবশ্যই স্কয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে সিলেকশন করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এভাবে আমরা ইয়া করতে পারি যদি আমরা এটাকে এখন আমি চেক করতে চাইতেছি এই পারসন কি অ্যাডাল্ট না তাহলে দেখো কিভাবে আমি চেঞ্জ করি পারসন পারসন ডট ইজ অ্যাডাল্ট জাস্ট এই ফাংশনটা কল করে দিলে আমার কোনো প্যারামিটার দিতে হচ্ছে না ঠিক আছে অলরেডি তার কাছে একটা রেজাল্ট আছে হ্যাঁ রেজাল্ট আছে বা ইজ আছে অলরেডি একটা ঠিক আছে এখন যদি আমরা প্রিন্ট করি ইজ চাইল্ড এখন ধরো আমি পারসনের এজটা চেঞ্জ করতে দিতে চাই পারসন পারসন ডট এজ ইজ ইকুয়াল টু 60 তাহলে ইজ এজ অ্যাডাল্ট কি আসবে অ্যাডাল্ট ম্যান অ্যাডাল্ট ম্যান আসবে কারণ আমি এজটা চেঞ্জ করে দিয়েছি দেখো এখান থেকে আমি অ্যাডাল্ট চেঞ্জ করছি কিন্তু ফাংশনে কিন্তু কিছু বলে দেয় নাই কিন্তু তারপরে সে বুঝে নিচ্ছে যে পার্সনের এজ অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার এই দিস ডট এজটা চেঞ্জ করতে হবে এখন আর নাইন নাই এখন আছে সিক্সটি ঠিক আছে এটা একটা ডাইনামিক প্রসেস ঠিক আছে এভাবে আমরা মোটামুটি একটা অবজেক্টকে অ্যাক্সেস করতে পারি शेष रिनेम कर जस्ट हमें इटा अबजेक्ट कर दी जो अबजेक्ट शिखल और तरह शिखब एरे निव फाइल एरे यू बस एक ट्राई कर हाँ আপকোরে আজকে দিব আমি গিট ট্রিপুতে আপ করে দিব আর ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব ঠিক আছে লিঙ্ক দিয়ে দিব তো আমি এটা এখন একটু কন্ডিশন পজ করে দিই আর আমি যদি রান করি নোড মন এরে ডট জেস ঠিক আছে আমার সার্ভার রান হয়ে গেল এরে অনেক মজার একটা জিনিস অনেক মজার একটা জিনিস এরে আর অবজেক্ট দিয়ে যদি কোনো ফ্রেমওয়ার্কে ইন ফিচারে করো কখনো তা যাওয়া স্ক্রিপ্টের কোনো ফ্রেমওয়ার্ক তাহলে এরে আর অবজেক্টের উপরে সব কিছু ডিপেন্ড করে ঠিক আছে এরে তো দেখো আসলে এরে অনেকভাবে ডিফেন্ড করা যায় এরে সাধারণত দুইভাবে ডিফেন্ড করা যায় আমরা একটু যদি ব্রাউজারে যাই এখান থেকে আমরা একটু যদি ব্রাউজারে যাই এখানে লাইফ এটা আমার समान समान নিউ এরে এগুলো অলরেডি বিল্ট ইন যাওয়া স্ক্রিপ্টে আসছে ঠিক আছে এই অবজেক্টগুলো তো এটার ভিতরে তুমি যদি টু ফোর সিক্স নাইন এরে কি এরে কি জানো কালেকশন ডাটা ঠিক আছে একটু ডেটার কালেকশন ঠিক আছে যেখানে লিস্ট থাকবে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে একটু ইয়ে আছে সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু জাওয়া স্ক্রিপ্ট বা পিএসডির ক্ষেত্রে একটু ডাইনামিক ল্যাঙ্গুয়েজ সেগুলো এগুলো অটোমেটিকলি তুমি যে কোনো টাইপের এলিমেন্টস তুমি একটা এরিয়াতে ডিফাইন করতে পারো ঠিক আছে সেটা স্ট্রিং তারপরে নাম্বার তারপরে ক্যারেক্টার এগুলো সবগুলো একটা এরে ডিফাইন করতে পারবো হ্যাঁ একটাতে রাখতে পারো তো আমরা যদি ডিফাইন করি দেখো এখন যদি আমরা এরে লিখি তাহলে সেই এরেটা আমাকে ফিডব্যাক দিচ্ছে তাই না দেখো থ্রি ফোর সিক্স সেভেন এটা একটা অ্যারে ঠিক আছে এই একটা অ্যারে আমাকে অ্যারে তৈরি করে ফেলে দেবে হ্যাঁ নিউ বিষয়টা डायसर नाम पुतुल तुम डायसर नाम पुतुल तुम निव पुतुल 
তোমার ওই ডাইস থেকে একটা পুতুল কপি হয়েছে তাই না একটা নতুন পুতুল ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক একে এই অ্যারেটা হয়েছে একটা ডাইস ঠিক আছে এটার থেকে তুমি একটা নতুন অ্যারে তৈরি করছো ঠিক আছে সেটা রাখছো কোথায় এই অ্যারের ভিতরে ঠিক আছে বোঝো নাই নাইস এখন আসো এখানে ধরো কিভাবে বুঝাবো তোমাকে ধরো একটু ক্লাস দিয়ে যদি করি ক্লাস পার্সন ঠিক আছে এটা একটা এটা একটা অবজেক্ট ঠিক আছে এটা একটা অবজেক্ট মানে ডাইস ঠিক আছে এটা একটা ডাইস এটা থেকে আমি এখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করি নি করবো দেখো পার্সন তো এখানে আমি যদি এখন লেট এক্স ঠিক আছে এক্স নিউ এখানে কিন্তু নিউ কিউড লিখলাম নিউ ক্লাস কি পার্সন পিই আর এস ও এন পার্সন ঠিক আছে তার মানে কি হলো আমি এখানে একটা নতুন পার্সন ক্রিয়েট করে রাখলাম এক্সে ঠিক আছে এটার একটা আবার আমি ক্রিয়েট করতে পারি এটা ওয়াইতে রাখতে পারি ঠিক আছে ওয়াইতে তার মানে এক্স আর ওয়াই কিন্তু আমার সেম না দুইটা আলাদা কিন্তু দুইটার রুট কি পার্সন পার্সন থেকে আমি দুইটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি ক্লিয়ার ঠিক আছে এক্সে যে ধরো এখানে আমার কি আছে এখানে ধরো এই পার্সনের দুইটা পা আছে দুইটা হাত আছে তাহলে এই এক্সেরও দুইটা পা আছে দুইটা হাত আছে এই ওয়াইয়েরও দুইটা পা আছে দুইটা হাত আছে ঠিক আছে কিন্তু এই দুইটা আলাদা আলাদা ঠিক আছে এই এক্স আর ওয়াই এক না যেমন আমি আর তুমি দুজনেই মানুষ ছবি এক রকম আছে কিন্তু আমরা কিন্তু আলাদা আমরা তোমার নাম আলাদা আমার নাম আলাদা কিন্তু আমরা দুজন একই ক্যাটাগরি আমরা মানুষ জাতি তাই না ঠিক একই রকম আমরা যদি এরকম পার্সন অবজেক্ট থেকে এরকম নিউ লেখে করি তার মানে আমি একটা নতুন পার্সন তৈরি করলাম ঠিক আছে মানুষ জাতি থেকে তুমি একটা নতুন মানুষ আমি একটা নতুন মানুষ একটা নতুন বেবি জন্মগ্রহণ করলো সে একটা নতুন মানুষ তার মানে আমরা বলতে পারি একটা নিউক্লিয়ার কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা একটা নতুন ওই অবজেক্টকে ক্রিয়েট করলাম ঠিক আছে এভাবে আমি যত খুশি তত ক্রিয়েট করতে পারি কিন্তু একটার সাথে আরেকটা ম্যাচ করবে না কখনই সবগুলা আলাদা আলাদা কিন্তু ওগুলোর গোত্র আবার এক মানে অবজেক্ট টাইপ এক যখনই দেখবা নিউ তারপরে মনে করবা কোন এক জায়গায় এগুলো ডিক্লেয়ার করা আছে আমরা ওখান থেকে নতুন আরেকটা জিনিস তৈরি করছি ঠিক আছে জাস্ট আপাতত এটুকুই জানো আমরা যখন আরও ডিপ লেভেলে যাবো তখন এটা জানবো আর কি তো তার কি করলাম আমার অ্যারেটা আগে কোথাও ডিক্লেয়ার করা আছে আমি ওখানে জাস্ট এই প্যারামিটারগুলো দিয়ে নতুন একটা অ্যারে তৈরি করে নিলাম ঠিক আছে তো এইরকম আমি একটা অ্যারে তৈরি করলাম তো এটা অ্যারেটা আরেকবার তৈরি করা যায় লেট এক্স ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ার ব্যাকেট দিয়ে আমরা এখানে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এক্স चले जाएट कर চলো একটা মাই অ্যারে তাহলে কিভাবে করবো আমরা স্কোয়ার ব্যাকেট দিয়ে করবো তাই এখানে কি একটা সংখ্যার অ্যারে দিই তাহলে ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স এইট টেন তাই না তাহলে এটা কি হলো আমি এখন যদি কন কনসোল ডট লক যদি আমরা এইখানে মাই অ্যারেটা প্রিন্ট করি তাহলে কি আসবে দেখো তো তাই না ওই অ্যারেটা এখানে আমার শো করলো এই অ্যারেটা এখানে আমার শো করছে এখন যদি আমি এক কাজ করতে চাই এই অ্যারের এগুলার কি পেয়ার ভ্যালু থাকে তাই না এই অ্যারের একটা ইন্ডেক্সিং আছে ঠিক আছে অ্যারের ইন্ডেক্সিং কত থেকে শুরু হয় বলতে পারবো জিরো থেকে শুরু হয় তাহলে এটা কি জিরো এটা ওয়ান দেখো আর মাই অ্যারে 
আছে ওয়েটিং রুল বিফোর কোথায় ডি আই আর আচ্ছা ডি আই আর এখানে যদি আমরা এক্স কে সাইন করি এক্স এক্সটা ডিফাইন্ড নাই অবজেক্ট ডট এক্স এক্স ডট আচ্ছা এক্সটা ইয়ে হয়ে গেছে আমরা একটু আবার এক্সটাকে নিয়ে আসি লেট এক্স এবার এক্স যদি এক্স ডট এবার আসতেছে সব छोट कत शुरू है জিরো থেকে মানে ইন্ডেক্স অফসেট আর ইন্ডেক্স সেম তাহলে আমরা জিরো থেকে শুরু করতেছি আর যাচ্ছি কত পর্যন্ত ফাইভ পর্যন্ত তাহলে আমি যদি এখন এই ইলিমেন্টসটা পেতে চাই তাহলে কিভাবে পাবো আমি কত নাম্বার ইন্ডেক্সিং চাইতেছি ধরো আমি সাত প্রিন্ট করবো তাহলে আচ্ছা এটাকে আমি যদি আর একটু ভালো করে ডিফাইন করি এই এবার একটু দেখতে সুন্দর লাগে তাই না আর ওয়ানটাকে একটু নিচে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের এখানে যদি ইন্ডেক্সিংগুলো এটা জিরো ইন্ডেক্সিং তাই না তারপরটা এই এটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এই তাহলে আমি কত আমি যদি সেভেন দিতে চাই তাহলে ফোর তাহলে আমার কী হলো দেখো তো কত সেভেন প্রিন্ট করলো তাই না আমি যদি ওয়ান প্রিন্ট ওয়ানটা নিতে চাই তখন জিরো জিরো তাহলে ওয়ান আর এটা নিতে চাইলে ফাইভ শুরু করলাম এই তাই না তাহলে আমার কত আসলো দুইটা আসলো তাই না এখন আমরা কি করব এই এর আসলে কয়টা এলিমেন্ট আছে আমরা গুনে গুনে বের করলাম তাই না পাঁচটা যদি অনেকগুলো থাকতো তখন দেখো তো আমরা এটাতে মাই এরে যদি আমরা ডট ইউজ করি তাহলে এটার অনেকগুলো প্রপার্টিস আছে এই এরের ঠিক আছে অনেকগুলো যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি এগুলো আমরা সব যাক ওইটা পারি দেখব কনকেট আছে কপি উইথ ইন আছে এভরি আছে ফিল ফিল্টার এগুলো ফাংশন ইন্ডেক্স অফ ফর ইচ এগুলো ফাংশন অবশ্য কিস এগুলো হচ্ছে প্রপার্টিস হ্যাঁ এই যে যেগুলো ইয়া মার্ক আছে এই একটা লেন্থ দেখো তো লেন্থ কি বলছে এটা একটা প্রপার্টি ওটা ডট লেন্থ লেন্থ দিলে আমার কি হচ্ছে গেট ওর সেট দ্য লেন্থ অফ দ্য অ্যারে তার মানে কি বলছে যে এই লেন্থ যে ইয়ার প্রপার্টিটা আছে এটা দিয়ে আমরা এই অ্যারে লেন্থ সেট করতে পারি অথবা এই অ্যারে লেন্থ কতটুকু সেটা আমরা জানতেও পারি তাই না তাহলে আমরা যদি এটা ইউজ করি দেখো তাহলে কি হয় কয়টা এলিমেন্টস আছে ছয়টা এলিমেন্টস আছে इंडेक्सिंग कत आसते ट करा डिफरेंट 
সেট করতেছে আমরা তো একভাবে দেখলাম যে এখানে লিখে দিয়ে করতে পারি আমরা লিখে সারাও করতে পারি এভাবে নতুন ইন্ডেক্স কত আছে ছয় তাহলে আমি সাত নাম্বারে আর একটা অ্যাড করতেছি সেটা কত একশো ঠিক আছে তাহলে আমার অ্যারে লেন্থ কত হচ্ছে অ্যারে লেন্থ এবং অ্যারে লেন্থ এবং অ্যারেটাকে যদি আমি প্যান্ট প্রিন্ট করি মাই অ্যারে তাহলে দেখো কী হচ্ছে স্যার আমার অ্যারে লেন্থ কত আট আটটা এবং অ্যারেটা হয়েছে এই এ হান্ড্রেড কিন্তু আমাদের অরিজিনাল অ্যারেতে নাই এটা আমরা পরে পুশ করছি তাই না যদি আমরা এই পাঁচ নাম্বার ভেরি পাঁচ নাম্বার যেটা আছে পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্সিং আট আছে এটাতে যদি আমি দুশো ইম্পোর্ট করতে চাই তাহলে কী রকম করবো দেখো একই রকম আমার পাঁচ নম্বর ইন্ডেক্সিং আমি কত দিব এটা বলতেছে আপডেট করতেছি আমি এটাতে দুইশো দিলাম তাহলে কী হলো দেখো ওভার রাইট হয়ে এটা দুইশো হয়ে গেছে ঠিক আছে এভাবে আমরা ওভার রাইট করতে পারি কিন্তু ওভার রাইট করার সময় অবশ্যই আমাকে ইন্ডেক্সিংটা জানতে হবে এবং ইনসার্ট করার সময় ইন্ডেক্সিংটা জানতে হবে এখন আসো আমি কত নম্বর ইন্ডেক্সিং পর্যন্ত আছে আমার সাত নম্বর আছে তাই না যদি আমি আট নাম্বার ইন্ডেক্সিং বা আট নাম্বার ইন্ডেক্সিং করলে তো হবে আমি যদি বিশ নাম্বার ইন্ডেক্সিং করি বা ধরো বারো নাম্বার ইন্ডেক্সিংয়ে আমি সাতশো এক করি তাহলে কি হয় আর এটা দেখো কি হয়েছে এই এলিমেন্টসগুলো এক্সিস্ট বাট ভেলু নাই তারপরে যদি আমি আরেকটা দিই এখানে যদি ধরো ফিফটিন দিই ফিফটিন সমান সমান দিই তখন দেখো এবার কি করছে ঠিক এবার করছে কি সে এখানে চারটা দিল তারপরে এখানে দুইটা এলিমেন্টস ফাঁকা রয়ে গেছে অফসেটটা কিন্তু অলরেডি সেট করে দিয়েছে তো এভাবে অ্যারেকে অ্যাসাইন করা কখনোই উচিত না ঠিক স্যার কারণ এই যে তোমার যে ফাঁকা ভ্যালুটা আসলো এটা দিয়ে তুমি অনেক সময় কাজ করতে পারবা না যখন তোমার একটা হয়তো প্রত্যেকটা এলিমেন্ট দরকার কিন্তু তোমার এখানে নাল এলিমেন্ট চলে আসলো অ্যারেটা পপুলেট হয়ে গেল না এগুলো একটা গার্বেজ ভ্যালু না এগুলো তো কোনো ভ্যালু না তোমার এগুলো একটা গার্বেজ ভ্যালু এসে তোমার অ্যারেটাকে নষ্ট করে দিল ঠিক আছে তো এই এলিমেন্টসগুলো অবশ্যই টলারের বল না তো এগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করার জন্য অবশ্যই আমরা এভাবে ইউজ করব না আমরা আরেকটা ওয়ে আছে সেটা ধরো এ পর্যন্ত যদি নেই আমরা লেন্থ তো জানি তাই না লেন্থ জানি তো অ্যারে লেন্থ যদি এ অবস্থায় অ্যারে লেন্থ কত আমার অ্যারে লেন্থ কত আসতেছে সাত ইন্ডেক্সিং কত ছয় তাহলে আমরা এক কাজ করতে পারি এখানে যদি আমরা মাই এরে এর ভিতরে আমি সবার শেষে আরেকটা পুশ করতে চাই মানে আরেকটা এলিমেন্ট ঢুকেতে চাই কিন্তু ইন্ডেক্স আমি দিব না আমি জানি না ইন্ডেক্স কত তাহলে এইভাবে দিতে হবে মাই এরে যেটা ডট লেন্থ লেন্থ আমার কি এক কম থাকে সব সময় জানি তাই জানি না এক কম থাকে তাহলে কি হলো সে সাত নাম্বার ইন্ডেক্সে কত বসাবে এখন ওয়ান থাউজেন্ড দেখো এবার কী হয়েছে এখানে আমরা সেমিক্লন মিস করে গেছি দেখো সবার শেষে একশো তারপরে যদি আবার দেই এখানে কত পাঁচশো তাহলে আর আমার কোনো ব্লাঙ্ক এলিমেন্টস পুশ করার কোনো ওয়ে নাই ঠিক আছে সবসময় একটা র্যান্ডম এখানকার ওই লাইনের অর্থটা কী দাঁড়িয়ে দিচ্ছে কোন লাইন এই লাইনে এখানে কি লেন্থ এটা লেন্থ মানে কি আমার এরের যতগুলো লেন্থ আছে তাই না তা এই এই লাইনে আমার লেন্থ কত এই লাইনে লেন্থ কত সিক্স তাই না সরি এই লাইনের লেন্থ কত সেভেন ঠিক আছে এই লাইনের লেন্থ সেভেন তাই না তার মানে আমার ছয়টা এলিমেন্ট সাতটা এলিমেন্ট অলরেডি আছে এখানে কিন্তু অফসেট কত ছয় তাহলে এখানে যদি আমি একটু নতুন এলিমেন্ট ঢুকেতে যেতাম তাহলে এখানে কত লিখতাম সাত লিখতাম না তো সাত লেখার পরিবর্তে যদি এটা দিই তার মানে সাত চলে আসতো এখানে আমার অটোমেটিক ঠিক আছে তো একটা এলিমেন্ট প্রবেশ করে গেল তো এখানে আমার এর লেন্থ কত হয়ে গেল এলেন পরে আট তাহলে আমি এখানে আট ম্যানুয়ালি দেওয়ার পরে যদি লেন্থ দিই তাহলে আমার এক এক করে বাড়তে স্যার এখানে আর ইয়ে পুশ হইতে স্যার ঠিক আছে অ্যাড হইতে স্যার তো পরেরটা যদি দেই তাহলে এখানে যদি আমি আষ্টশো দিই তাহলে ঠিক সেমলিভাবে আষ্টশো অ্যাড হয়ে গেছে কোনো ঝামেলা স্যার ঠিক আছে তো এটা কিভাবে হচ্ছে আমার এখন দেখো যে লেন্স সেটের কথাটা বলছিলাম যে সেটা লেন্স সেট সমান সমান যদি আমি থার্টি দিই 
আমার বাই ডিফল্ট লেন্থ কত এখানে 7 তাই না তাহলে দেখো কি হয় তাহলে এখানে কি দাঁড়াইতেছে দেখো আমার লেন্থ কত হয়ে গেছে এর লেন্থ 30 আসলে কি আমার এর লেন্থ 30 এর লেন্থ কত ছিল 7 কিন্তু আমি বলে দিছি কত 30 তাহলে সে বাকিগুলা কি করবে এরকম একটা গার্বেজ ভ্যালু মানে তার বাকি যে এলিমেন্টসগুলো আছে ওগুলো সে অ্যাড করে দিবে অফসেটগুলো অবশ্যই সে পূরণ করবে ঠিক আছে তো সেট করার সময় অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এইভাবে যাতে সেট না হয় ঠিক আছে আরেকটা জিনিস আছে হ্যাঁ তো আমরা তো এর এর সেট বা অ্যাড করলাম কিভাবে লেন্থ দিয়ে তাই না আরেকটা জিনিস আছে ধরো my এর এ ডট পুশ এটা দিয়ে আমরা অ্যাড করতে পারি এটা সবার লাস্টে অ্যাড হবে হ্যাঁ এখানে দেখো কি বলছে নিউ এলিমেন্টস অফ এর এ ঠিক আছে অ্যাপেন্ড নিউ এর এ টু এম এর এ এন্ড রিটার্ন দা নিউ লেন্থ অফ দা এর এ অ্যাপেন্ড মানে লাস্টে लास्ट प्रपारलिमेंट ইয়া কোন সমস্যা নেই তো সব সময় আমরা যখন অ্যাড করব ওই সে পুশ ইউজ করব ঠিক আছে এখন ধরো আমরা এই এর থেকে একটা করে ডিলিট করে দিতে চাই ঠিক আছে ডিলিট ডিলিট বলতে আমরা ওইভাবে করতে পারি আবার এভাবেও করতে পারি মাই এর ডট পুশ করলাম তাই না এবার যদি আমরা পপ করি ডিলিট কি হলো দেখো আমার ছিল কত 10 হয়ে গেল কত আট লেন্থ হয়ে গেছে কত ছয় লেন্থ ছিল কত সাত এক পপ হয়ে গেছে তাই না এটা যদি আমি আরেকবার করি কি হবে আরেকটা কমে গেছে তাই না লেন্থ হয়ে গেছে পাঁচ যদি এই দুটা আরও একবার করি আচ্ছা এই পপের মাঝখানে কোনো ভ্যালু দিলে কি কোনো কাজ করে ভ্যালু বলতে এই পপের এই যে ফাঁকাটা আছে ভিতরে এটার ভিতরে কোনো সংখ্যা দিয়ে যাবে দুই নাম পাঠ করে এখান থেকে शेषे শেষে থেকে একটা রিমুভ করতে চাই তাহলে পুশে তো দেখা গেছে যে আমরা একসাথে ওটার ভিতরে দিয়ে দিতেছি মানে কতগুলা দিয়ে দিতেছি এবং সবগুলা অ্যাড হতেছে সবগুলো কিন্তু সব শেষে অ্যাড হতেছে শেষে শেষে অ্যাড হতেছে কখনো প্রথমে বা শেষে বা স্পেসিফিক কোন জায়গায় অ্যাড হতেছে না সব সময় শেষে অ্যাড হতেছে শেষে পুশ আর পপে কি হতেছে সব সময় শেষে থেকে চলে যাচ্ছে বাট এক এক করে বলতেছে এক এক করে একসাথে দুইটা তিনটা বলতেছে না আমরা কমে দেখে গেলে এটা বারবার লুপ করতে হবে ঠিক আছে এখন ধরো আমার ধরো আমি প্রথমে অ্যাড করতে চাই তাহলে আমরা একটু দেখি মাই এর ডট ठीक है 
एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे ठीक है सर तो अनशिफ्ट दिला मम्मी अनशिफ्ट दिए की बोल से इंसर्ट अनशिफ्ट माने हुए से इंसर्ट कर दे और शिफ्ट माने हुए से डिलीट कर दे ठीक है तो एक अंदर जो दे हम एक एरे दे एलिमेंट्स दिला हम एरे एलिमेंट टेस्ट की हलो ये जो शोवर प्रथम में एट करे एक टा लेंथ तो बिरेगे से जो दे हम रखने ठीक है किरो कम ठीक है सर दूसरी टाइप हुई से ठीक है सर शिफ्ट रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट ठीक है सर हम रा एक कास्ट कोटे बारी इखने रिटर्न जेटा है शेटा हम रा एक वेरिएबल नहीं तो बारी एक्स ठीक है सर और इटा के हम रा इखने प्रिंट कोटे बारी एक्स देखो प्रथम रिमूव हुई चलो कि वन शेटा मन प्रिंट कोरे चलो तब पर कि लेंथ इटे के हम तो कुछ प्रोजेक्ट उसमें क्या देखा लोगों जन पोरे चाबी कुंटर के डिलीट कोटे से टाइम लेके देखा हाँ तो हमारे डिलीट तो कर बोना हमने तो खन है तो प्रथम इलिमेंट है तो पिक कर बो तो खन है तो प्रथम इलिमेंट है नहीं � तो शेखेत्र और तो लास्ट एलिमेंट आम है तो दौड़कर हुई थी बारे तो अपना मैं ये कुछ पॉप करेंगे नहीं वो लास्ट एलिमेंट टा ठीक है सर एजन में यूज़ करें आशुले तो इट आम्र की 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 यूज़ करलाम आह ऐरे ऐरे थे के एक टॉप एलिमेंट समय रिमूव करें दिलाम तो ऐड करलाम लास्ट एलिमेंट रि� हाँ ये एगुला एगुला सब गुलाई अवश्य रिटर्न करें जब भी लोग ऐड करें हैं सब जा जा गुला पॉप पुश हाँ एगुला सब गुले रिटर्न करें हम लोग जा ज़्यादा सीखें हम सब गुले रिटर्न करें हम लोग इच्छा गुले वेरिएबल है रिटर्न करते हैं और वो प्रथम जो गुला ऐड कर ले क्या लेंथ तक करें ठीक है साइज़ गुला पुश ये शिफ्ट ठीक है सर तो आइटम टा रिटर्न करना है कि वो आइटम टा नहीं हम लोग कास्ट करते वाले किंतु जब हम लोग ऐड ते पुश करी तो उनका रोटा आइटम टा मत दौड़ करना है किंतु कोई टा एलिमेंट्स हो इसे शेष दौड़ कर एक अनुनो करके लेंथ टा रिटर्न करे ठीक है सर लेंथ रिटर्न करे कौन अखन जो दिया हमरा चाहे, हमरा ऐसो दिन किसी से फॉर लूप शिक्षित है ना, एरर किस लूप आसा, ठीक है सर? तो पीस पीता हमरा एरर लूप शिक्षित, तो जावा स्किप्टर से हमारे एरर किस लूप आसा, तो किस लूप आसा? तो फॉर इच, ठीक है सर? फॉर इच लूप आसा, तार परे लूप आसा, फिल्टर लूप आसा, तार परे लूप एवरी लूप आसा, तार पर लूप आसा, मैप, ठीक है सर? मोट ए एक दो दो तीन चार पाँच ता लूप एरर जोन नंबर यूज़ करते हैं। शुद्ध एरर क्षेत्र यूज़ हैं। हाँ, शुद्ध एरर क्षेत्र तुम्हें एक वटा यूज़ करते हैं। ठीक है सर? तो किस किस भावे शॉर्ट पथ हम रहे फॉल्ड लूप देखिए, फॉल्ड लूप हम आज के हम रे लूप गुला देखे शरीर दे देगो। तो जो भी हम रे लूप देखी, फॉर लूप, फॉर लूप, ए लूप ए लूप गुलर कोनो कंडीशन दी था अपने ए गुलो शब्द समय प्रत्येक टा ऑफसेटेड स्टार्टिंग थे के लास्ट पोर्शन तो गुरवे, निक सेक्ट एरे। तो हम रा ए एरे टा, हम रा चाच्ची जे ए ए एरे टा प्रत्येक टाइप एलिमेंट जो आता है, शब्द एलिमेंट्स हमें कंसोल लोग, कंसोले देख बो कोई टाइप एलिमेंट्स आता है, ठीक है सर? तो इटर जो नो, हमरा फॉर लूप दिखा पड़े, फॉर इच, अवश्य ऐड टाके लिखता हुआ आ गया, माय ऐड डॉट फॉर इच, ठीक है सर? तो इटर भी तो रहे हमरा, तो कोई क्या नहीं किस ठीक है सर भैलू इंडेक्स एवं ऐड ठीक है सर एक लोग एक टा कॉलवेक फंक्शन के भीतर है यूज़ करता है कॉलवेक फंक्शन क्यों बोलो कॉलवेक फंक्शन है इसे 
এটা একটা ফাংশন তাই না ফর ইচ একটা ফাংশন তো এই ফাংশনটা অন্য আরেকটা ফাংশনকে কল করবে সব সময় ঠিক আছে কল করবে যে ফাংশনটা কল করবে সেই ফাংশনটাকে বলা হচ্ছে স্যার কল ব্যাক ফাংশন একটা ফাংশন রান একটা ফাংশনের কাজে হয়েছে আরেকটা ফাংশনকে কল করা তো যে ফাংশনটা কল করবে সেই ফাংশনটা হচ্ছে কল ফাংশন তো এটাকে বলা হচ্ছে কল ব্যাক ফাংশন মানে এই কাজ করার পরে প্রত্যেকবার করবে এবং একবার করে ওই ফাংশনটাকে কল করবে তো এইখানে আমরা ওই ফাংশনটাকে দুইভাবে ইউজ করতে পারি এক এখানে অন্য নিচে আরেকটা ফাংশন লিখে ফাংশন ধরো সবার প্রথমে হচ্ছে এলিমেন্ট ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স অ্যান্ড অ্যারে এটা হচ্ছে যে অ্যারে এই তিনটা প্যারামিটার থাকে এটা একটা হ্যাঁ ডেফিনেটলি একটা নাম দেবো তো এটা ধরো হচ্ছে পি আর আই এন টি প্রিন্ট মাই অ্যারে এলিমেন্ট ঠিক আছে এই নাম দিলাম ঠিক আছে তো এই এটাকে আমি যদি এখন এই ফাংশন এভাবে বলে দিই दिलम तेना तो देखी कि डट फर इज पैरामिटार अच्छा ये फर इज प्रिंट फांगशन अच्छा दादा तो फांगशन नाम लिखे ठीक है तो इस सब क्षेत्र आलदा फांगशन यूज ना कर बेस्ट ठीक है कारण एखे অ্যানোনোমাস ফাংশন ইউজ করে আমরা সবসময় ইউজ করবো অ্যানোনোমাস ফাংশন ঠিক আছে তো আমার কী দরকার এখানে ইলিমেন্ট ইন্ডেক্স বা এর প্রতিবার তো আর অ্যারের দরকার নেই অ্যারেটা তো অলরেডি আসেই তো আমার ইলিমেন্টস এখানে তিনটা আর্গুমেন্ট থাকে ঠিক আছে তো আমার প্রথম আর্গুমেন্টটা নিলেই হচ্ছে যদি আমার প্রথম আর্গুমেন্টটা নিয়ে এভাবে যদি আমি দেই এখানে দেখো যদি এটা আমি উঠাই দিলাম এখানে দিলাম তাই না এগুলো আসবে না আস ইলিমেন্ট তাহলে দেখো কি হচ্ছে আমার ইলিমেন্টগুলো প্রিন্ট করছে তাই না যদি আমি চাই যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে আমি দুই গুণ করবো তাই না এই একটা এলিমেন্ট এখানে কিন্তু এই একটা এলিমেন্টস আমাকে ইয়ে করতেছে এটা করলাম কি জাস্ট একটা ফল্ট অফ লুপ করলাম ঠিক আছে আর যখন আমরা এটা গেল কি আমার ফল লুপ ফর ইচ এখন যদি আমরা ম্যাথ ফাংশানটা ইউজ করি ঠিক সেম ম্যাথ ফাংশান একই একই রকম মাই এরে क्रिएट कर f u n c t i 1 ফাংশন ঠিক আছে তো ইফ এটার একটা ইয়ে আছে বৈশিষ্ট্য আছে let new আরে এটা এটা অ্যারে রিটার্ন করে ঠিক আছে এই ম্যাপ ফাংশনটা কি করে একটা অ্যারে রিটার্ন করে प्रत्येकटेंटर दिव ठीक 
गुण कर मडिफिकेशन दरकार कंडिशन दिए करते रिटार्न कर फिल्टारेखनेकशन यूज करते हैं एग्लो सबग एक कल बैक फांगशन यूज करते एक ही रकम एक कल बैक फांगशन यूज करी एनोनिमस फांगशन एक फांगशन जो इन्हें लिखे दी मैं नाम चले दिल उठाई दिल पैरामिटार के शुद्ध इलिमेंट्स रख ली तल ठीक है तेल इलिमेंट्स एम चाची जे छयर थे जे बड़ो जेगुल सेगल एक ठीक है तेल इखने रिटार्न आर ए लुप कर इलिमेंट की पाइलमेंट तो इलिमेंट के चेक कर लो छयर बड़ो कि ना जो छयर बड़ो है रिटार्न कर इलिमेंट टा मान नतून एर पुष कर ठीक है और जो छयर थे छोटो है तेल पुष करना तेल देखो एन नतून एरेटा कीरकम आसे देखो हमारे प्रथम एरेटा सबगल क्योंकि द्वित एरेटा कि आस छयर थे बड़ो जगह ओनलि से छयर थे छोटोगा चाहिए यह दी तैना तेल देखो छयर थे छोटो जगह आसगू नहीं एक एरे पे ठीक है तेल फिल्टार यूज करते फिल्टर कर तुम्हारे 
এখানে ওই এলিমেন্টসটাই আসবে এখানে কোনো মডিফাই হবে না কিচ্ছু এখানে জাস্ট ধরো তুমি ট্রু দিলা ঠিক আছে টি আর ইউ ই ট্রু আমি যেমন জিনিসটা বলছি ট্রু দিলাম তার মানে এখানে কোনো কন্ডিশন নেই সবসময় ট্রু তার মানে সবগুলোই আমার এখানে চলে আসবে দেখো সবগুলো চলে আসছে তাই না আমি এখানে দিলাম ফলস এখানে শুধু বলিয়ান চেক করবে আর কিছু না ফলস তার মানে কখনোই এটা রিটার্ন করতে করে নেই মানে সবসময় ফলস রিটার্ন করছে তার মানে তুমি কোনো এলিমেন্টস রিটার্ন করো না ওকে বলে দিছি এত কি করে প্রত্যেকটা এলিমেন্টস লুপ করে না ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা এলিমেন্টস আমাদের আগের কন্ডিশন ছিল কি এরকম এরকম তাই না তো প্রত্যেকটা এলিমেন্টসের সাথে চেক করতেছে যদি ছয়ের থেকে বড় হইতেছে তাহলে ট্রু রিটার্ন করতেছে তার মানে ওই এলিমেন্টসটা সে রিটার্ন করতেছে তুমি এখানে কোনো কিছু মডিফাই করতে পারবো না এখানেও তুমি একই কাজ করতে পারবা কিন্তু এলিমেন্টসগুলো মডিফাই করে এলিমেন্টসটাকে রিটার্ন করতে পারবা ঠিক আছে ম্যাপে কিন্তু ফিল্টারে শুধু ভ্যালুটা অ্যাসাইন করতে পারবো আর কিছু করতে পারবো না এটা গেল কিছু আমাদের ফিল্টার তুমি আরেক কাজ করতে পারো দেখো আর একটা নতুন জিনিস এখানে আমরা ট্রু ফলস নিয়ে কাজ করলাম না যদি তুমি এরকম বলিয়ান জাস্ট বলিয়ান দিয়ে দাও তাহলে কি হবে সবসময় ট্রু তাই না যদি আমি এখানে কোনো কারণবশত নাল দিয়ে দিলাম এটা দিলাম আনডিফাইন্ড তাহলে কি হবে এগুলোর ক্ষেত্রে এখানে বুলিয়ান ফলস রিটার্ন হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো ওই জিনিসগুলো দেখো নাল আর আনডিফাইন্ড কিন্তু নাই আমার নতুন এটাতে তার মানে যদি তুমি এরকম চাও যে আমি শুধু ট্রুথি ভ্যালুগুলো নিয়ে একটা অ্যারে করব তাহলে এর এই জাস্ট এই ফিল্টারটা ইউজ করলে তুমি ট্রুথি ভ্যালুটা পেয়ে যাবে এটাকে কিভাবে করা যেত এভাবেও করা যেত ফাংশন এলিমেন্ট রিটার্ন কখন রিটার্ন করবে যদি এলিমেন্টটা সেট হয় দেখো ঠিক আছে যখন নাল আসছে তখন কি রিটার্ন করছে ফলস রিটার্ন করছে যখন অ্যান্টিফ্যান্ট আসছে ওটা তো কোনো ভ্যালু না তার জন্য তখন কি ফলস রিটার্ন করছে হ্যাঁ নাল মানেই ফলস ও বুঝতে পারে দেখো ইফ তুমি যদি এরকম কন্ডিশন দাও নাল তাহলে অবশ্যই এটা ফলস ঠিক আছে মিথ্যা ফলস কন্ডিশন ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এভাবেও করতে পারো অথবা আরও সহজ জাস্ট এখানে বলিয়ান দিয়ে দিলে হয়ে যাচ্ছে আমরা কি শিখলাম ফিল্টার শিখলাম তাই না তা ফিল্টার শিখলাম আর আগের মতো অবস্থায় রেখে দিই আমি যেহেতু আপলোড করে দেব ফাইলগুলো আজকে এই অবস্থায় থাক আচ্ছা একটু শিখতে পারবো না কিছু কিন্তু কিন্তু যখন একটা লাইভ প্রজেক্ট করবো তখন আসলে বেসিক্যালি মাথায় ঢুকবে আমরা কালকে অথবা পরশু দিন থেকে কালকে কালকে করবো না কালকে আমরা ব্রাউজারে কিভাবে যাওয়া স্ক্রিপ্ট ইউজ করতে হয় ব্রাউজারে যখন ইউজ করবো তখন আর এগুলো ইউজ করবো না ব্রাউজারে ব্রাউজারে সবসময় আমরা কনসেল ইউজ করবো আর বেসিক্যালি ব্রাউজারে আমাদের এই যে এখানে একটা অবজেক্ট আছে এই অবজেক্টটা দেখো ডি সবজেক্টটা যদি দেই এখানে অনেকগুলো ইয়ে আছে ঠিক আছে এই অবজেক্টগুলো অবশ্যই বিল্ট ইন এগুলো আমরা ইউজ করবো ডকুমেন্ট এটা ইউজ করবো ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করবো আমরা ডকুমেন্ট মানে হয়েছে এই এস টি এম এলের ভিতরে যা আছে সব এই এস টি এম এলের ভিতরে যা আছে এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করবো যখন লাইভ প্রজেক্টে কাজ করবো এগুলার জাস্ট সিনটেক্সগুলো কাজে লাগবে আমার তো সিনটেক্সগুলো দেখতেছে এই কারণে আমরা তো ফিল্টার করে দিলাম আমরা আচ্ছা না ফিল্টার করলাম এখন আমার বাকি থাকলো কি সাম আর এভরি সাম আর এভরি মানে কি ঠিক সেম লেট এটা ফাংশন লাগবে অবশ্যই কিন্তু এখানে একটা কথা আছে এটার ক্ষেত্রে এটা কোনো অ্যারে রিটার্ন করবে না এটা রিটার্ন করবে ট্রু অথবা ফলস জাস্ট একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে কীভাবে রিটার্ন করবে ধরো তুমি চাইতেস যে এই এরেতে কোন ছয়ের থেকে কোনো বড় ভ্যালু আছে কিনা যদি ছয়ের থেকে বড় ভ্যালু থাকে এয়ারের ভিতরে তাহলে আমাকে হ্যাঁ ওইটা চেক করবে 
যে এটা কি ছয়ের থেকে কোনো বড় ভ্যালু আছে না যদি বড় ভ্যালু থাকে তাহলে ট্রু রিটার্ন করবে তার তুমি বুঝতে পারবো এই আর এর ভিতরে একটা বড় ভ্যালু আছে ছয়ের থেকে আর কিছু রিটার্ন রিটার্ন করবে না এখন আসো আমরা দেখি কিভাবে রিটার্ন করে আর ই এস ইউ এল টি আমরা এটা রেজাল্ট ধরে নিলাম তাহলে মাই এর এ মাই এর এ ডট সাম ঠিক আছে সাম মানে হয়েছে অ্যাটলিস্ট একটা ভ্যালু ঠিক আছে এই আরের ভিতরে অ্যাটলিস্ট একটা ভ্যালু যদি আমার কন্ডিশনে পড়ে তাহলে আমি ট্রু রিটার্ন করবে তাহলে চলো আমরা এটা দেখি এখানে এখানেও কি একটা কল ব্যাক ফাংশন তা আমরা অ্যানোনিমাস ফাংশন ইউজ করি প্রথম ভ্যালুটা ভ্যালু আমার ভ্যালুটা হলে হয় ইনজেক্স আর এরটা দরকার নেই আমাদের সবসময় তিনটা প্যারামিটার ইউজ করি তো এর ভিতরে একটা প্যারামিটার আমরা ইউজ করবো প্রথম প্যারামিটারটা ইলিমেন্ট যেটা সেটা তো এটার ভিতরে আমরা একটা ফাংশন অ্যানোনিমাস ফাংশন ইউজ করি ফাংশন এটার ভিতরে আমরা ইলিমেন্ট রেখে দেই এর ভিতরে আমরা এই একটু কঠিন মনে হইতেছে না এগুলো ইউজ করলে অবশ্যই ঠিক হয়ে যাবে দেখো আমরা এখানে কি করব আমরা চেক করব যে এইখানে ভিতরে এই অ্যারের ভিতরে এটা আমি একটু কমেন্টস করে কন্ট্রোল শিফ ডি আর আগেরটাকে যদি আমরা কমেন্টস করে দিই মাই অ্যারের ভিতরে এখানে আমরা সিক্স এখানে আমরা নাইন ঠিক আছে আমার এই অ্যারে আছে তো এই অ্যারেতে চেক করব কি যে আমার সাত থেকে বড় কোনো এলিমেন্টস আছে কি না ঠিক আছে তাহলে আমরা চেক করি ইলিমেন্ট তাই না অথবা আমরা একসাথে করতে পারি এভাবে করতে পারি রিটার্ন ইলিমেন্ট কত সাত তাহলে কি কী হলো সাতের থেকে যদি বড় হয় তাহলে আমার কি রেজাল্ট তাহলে আমার অ্যারেটা নিলাম আরেকটা কি নিলাম রেজাল্টটা নিলাম দেখো কি প্রিন্ট করলো ট্রু তাই না আমার সাতের থেকে বড় আছে যদি আমি সত্তর থেকে বড় দেই ফলস আর কিছু প্রিন্ট করা সে শুধু চেক করলো যে আমার এই কন্ডিশনে এটা আছে কি না সে প্রত্যেকটা ইয়ে চেক করলো চেক করে দেখলো যদি থাকে তাহলে আমার ট্রু রিটার্ন করলো আর না থাকে ফলস রিটার্ন করে এটা হলো সাম মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা ভ্যালু যদি ট্রু হয় তার মানে পুরোটাই ঠিক সেমটা যদি আমরা এখানে সাম এবার চলো ইভরিতে যাই আমরা ঠিক আছে ঠিক সেম এবার ইভরি ইভি এভরি একটা অ্যানিমেস ফাংশন ইলিমেন্টস এবার কী করলাম আমি চেক করলাম যে শত্রুর থেকে বড় আছে কিনা ডেফিনেটলি ফলস করবে ফলস ঠিক আছে তো দেখি এবার সাতের থেকে বেশি আছে কিনা সাথে থেকে বেশি আছে কি তাহলে কি কি প্রিন্ট করার কথা ডেফিনেটলি ফলস কেন ফলস কারণ বলছি কি এই ফাংশনটার মানে কি এভরি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট বড় হতে হবে সাথে থেকে তাহলে আমার এটা ইয়ে হবে এভরি মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা সাম মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান তাহলে আমার এভরি তার মানে যদি আমরা এখানে যদি দশ দেই তার মানে দুয়ের থেকে বড় সবগুলো তাই না তাহলে আমি যদি এখানে দুয়ের থেকে বড় করে দিই সব তাহলে দেখো ট্রু আসছে ঠিক আছে তো এই হলো মোটামুটি এর একটা লুপ তো যাই হোক এখন আমরা এ পর্যন্ত দেখলাম ঠিক আছে তো আমরা নেক্সট দিন কি দেখবো এর ইজ এর এটা দেখবো না এ এর আরও অনেকগুলো ইয়া দেখবো নেক্সট দিন এটা গেল তো নেক্সট দিন আমরা কি কি দেখবো নেক্সট দিন দেখবো হলো না এর এর আরও কিছু জিনিস বাকি রয়েছে দুইটা জিনিস যেটা হলো এর এর থেকে কিছু অংশ কেটে নেওয়া ঠিক আছে ধরো এখান থেকে আমি এই তিনটা জিনিস নিয়ে একটা নতুন অ্যারে তৈরি করব সেটাকে বললে অ্যারে স্প্লাইস নাম শুনছ হয়তো বা ইউজও করছো অ্যারে স্প্লাইস অ্যারে স্লাইস এই দুটা ফাংশন এই দুটা আরও অনেকগুলো আছে কিন্তু আমরা এত দেখবো না এই দুটা জিনিস দেখবো দুটা জিনিস ইউজ হয় এই দুটা দেখবো অ্যারে স্লাইস স্প্লাইস দেখবো অ্যারে কীভাবে কপি করে একটা অ্যারে থেকে আরেকটা অ্যারে কীভাবে কপি করে এই জিনিসগুলো দেখবো কালকে মোটামুটি কালকে এই দুটা দেখলে কালকে অ্যারে আমাদের মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে এই দুটা দেখলে আর লুপ্ত সব দেখেই ফেললাম তো মোটামুটি এই আর কি তো তারপরের দিন আমরা অবজেক্টও দেখে ফেলছি কিছু আর কালকে মোটামুটি অ্যারে বা জাবা স্ক্রিপ্টের হাতে করি যেগুলো আছে এগুলো শেষ করে পরের দিন থেকে আমরা ডকুমেন্টে চলে যাব ডকুমেন্টে কাজ করব আজকে এই পর্যন্তই শেষ